E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva Bear no YouTube. No vídeo de hoje vou estar tá fazendo a colheita da mandioca, né? Que aqui na minha região é também conhecida como aipim. Algumas pessoas conhecem também como mandioca mansa. E em outras regiões também é conhecida como macaxeira. Que é aquela... É uns tubérculos que a gente cozinha, né? A gente prepara aí, come no café e faz diversos pratos culinários, né? Na região nordeste é bastante conhecido essa, esse alimento. Então, é, esse vídeo vai ficar a nível de curiosidade, né? Porque é, muita gente pode não, não saber, não ter ideia também, né? Do, do tempo, o tamanho que fica para quem quer também plantar, né? É, pode é, querer ter uma ideia aí do tamanho que fica, o peso médio, assim, o tamanho... A produção da mandioca mesmo com o tempo de plantio. Então essa mandioca aqui foi meu pai que plantou, né? Então tem entre um, um ano e meio a, a dois anos aí já de plantio. Mas a mandioca a partir de cinco meses já, se você plantar, adubar ela bem, preparar a cova de plantio, ela pode produzir já, ela fica o tamanho médio já a partir de cinco ou seis meses. Então a partir de um ano é o período médio, né? Que você pode cultivar ali a mandioca para você colher e vai ter uma, uma, uma produção grande assim, né? Ali eu encharquei a terra e, e fui puxar ali que é para poder colher. Mas aí como algumas raízes né, ficaram entrelaçadas, né? E cresceu também bem para a parte da terra seca e acabou quebrando no momento que eu, que eu puxei, né? Até porque tem algumas pedras também entre a raiz, né? Aqui, galerinha, a cova que eu acabei de escavar aqui para facilitar a retirada da, do Ozaimpim, né? Ou mandioca. É, a gente conhece como macaxeira também. Como vocês viram ali, quebrou no momento que eu tava tirando, né? Porque mesmo assim eu utilizei 30 litros de água para deixar a terra bem solta, para facilitar de tirar. Só que como a, essa raiz mesmo cresceu atravessada para cá, tá vendo? E não tava molhada desse lado da terra, tava seco, e acabou quebrando na base. E eu já vi que tava bem grossa, olha aqui o, a base dela, tá vendo? Da mandioca. Aí eu escavei aqui do lado agora para tirar. E aí eu, nesse vídeo eu vou inclusive passar aqui a dica para vocês verem é, fazendo a cova, a preparação, que vai facilitar no momento da retirada, no momento que for colher, para não acontecer isso aqui de estar tá quebrando, a gente tem que escavar e demorar, né? E aí eu lembro até de um vídeo anterior aí que eu postei, foi do da preparação da foi das leiras, né, para plantar ali uma do Aí teve um comentário, o cara disse até assim: "Ah, muito esforço para fazer isso. Eu prefiro só limpar a área e plantar." Né? Aí é, muita gente não sabe disso, tem aquela, sempre aquela mania de fazer, ficar repetindo a mesma coisa só porque o, o, o povo mais antigo fazia assim né? e acha que tá certo. Mas as coisas sempre vão melhorando e essas técnicas novas de fazer plantação assim, assim com as leiras, tanto melhora ali a fertilidade do solo quanto vai facilitar no momento da, da, da colheita, no caso aqui da mandioca. A forma que eu vou mostrar aqui na preparação da leira. Ela facilita a colheita e dá é, é, a maior fertilidade para você colher até mandiocas maiores, né? Porque essa aqui mesmo tem mais de um ano. Essa aqui foi meu pai que plantou, né? Plantou somente... Ele plantou de plantar de qualquer jeito também, assim como muita gente faz, né? Só cavou o buraco, botou a maniva lá e pronto, foi molhando. Só isso. E aí, olha como é que ela cresce. Ela poderia ter engrossado mais, né? Por, por ter mais de um ano, porque tem gente que colhe mandioca com apenas seis meses. E ela já está bem grande, bem desenvolvida. Então, quando você faz a adubação correta ali, a leira, a preparação da leira, isso facilita. Tem algumas pedras que eu tirei também, que estavam entre as raízes. Acho que por isso também que quebrou no momento que eu tirei. Além de essa que ter crescido atravessada, tá vendo? Essa aqui eu tenho 46 centímetros aproximadamente, ó. Dois palmos, meu palmo é 23 centímetros, Aí é dois palmas, tá vendo? 46 centímetros essa, essa raiz aqui. Embaixo tem uma mais grossa aí, ó. Retirei agora, tá vendo? A parte, escavei bem do lado pra vocês verem. E tá pesadinha aqui. Acho que deu... Deve ter um quilo e duzentos... De um quilo a um quilo e duzentas gramas, viu? Olha essa do meio, tá bem grossa, tá vendo? Pra ter mais de um ano também, mas cresceu bem. Aqui, ó. E agora só mais essa aqui que tava solta. Aí, ó. Então vamos ver o tamanho. 23 centímetros, 20, 20 centímetros aproximadamente, meu pão passa um pouco, mas que é fininho, isso aqui não conta. Aí, ó. uma, duas, três, quatro, cinco, cinco raízes. Deu bom. Aí vamos ver aí depois o resultado quando eu colher a próxima mandioca, né, que eu vou utilizar, a gente planta com essas manivas, ó, vai cortar os pedaços. E aí utilizando agora a técnica de fase de preparar a leira e vamos ver o resultado que vai ser depois, né.
que eu espero que seja bem melhor.